നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് മുൻ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് മുൻ ചീഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് കമലാസൻ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ സാ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വളരെയധികം ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ എന്താണ് സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ തീർച്ചയായും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് രംഗത്ത് കാലാനുസൃതമായ വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്നാം മോദി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന അവസരത്തിൽ ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കറ്റ് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു പരിണത ഫലം നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടനയിൽ ഇപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാല് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്കാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യാപകമായ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് ഹൈ വാല്യൂ നോട്ട്സിന്റെ അഞ്ഞൂറായിരം നോട്ടുകളുടെ പിൻവലിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വിഷയം രണ്ടാമത് ഒന്ന് ജി എസ് ടി യുടെ നടപ്പാക്കൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നത് വളരെയധികം വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കണം പക്ഷേ മോദി ഗവൺമെന്റ് ഒന്നാം മോദി ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങി വെച്ച സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ നിർണായകമായ പലതും ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തന്നെ തുടരും എന്നുള്ള സൂചനയാണ് രണ്ടാം മന്ത്രിസഭാ ദേഹാധികാരമേറ്റ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നടത്തിയത് പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത കാലത്ത് ലോകത്ത് ആകമാനം ആഗോള വളർച്ചയിൽ എല്ലാ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം അവരുടെ സമ്പദ് രംഗത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പദ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പരിഹരിച്ചെങ്കിലേ നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടനയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്റെ മൂല്യമുള്ള ലോകത്തിലെ അഞ്ച് വൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നമ്മൾ ഇടം പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു സമ്പദ് ഘടനയായി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് ഘടനയെ വാർത്തെടുക്കും എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ വളർച്ച കൊണ്ട് അത് സാധ്യമാകില്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക വിശകലന ഫോറങ്ങൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസികളാണ് ഒന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നീതി ആയോഗ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശ കൌൺസിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ തുടങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരികയും കുറച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫോറങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ച പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക അഡ്വൈസറി കൗൺസിലിന്റെ യോഗം നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തില് തൻവർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഇലക്ഷന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ബഡ്ജറ്റിൽ കുറച്ച് റിസർവേഷൻസ് ധനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പുതിയ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ടാം ഗവൺമെന്റ് വന്നു പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വന്നു ധനമന്ത്രിക്ക് മാത്രമേ ഒരു മാറ്റം വന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ബഡ്ജറ്റിന് ജൂലൈ അഞ്ചിന് വീണ്ടും വിശദമായ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടനയുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം ആ ബഡ്ജറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഒരു ആക്ഷേപം പല ഫോറിനറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോ ഒരു മാസം കൂടെ കടന്നുപോയി ഓഗസ്റ്റ് മാസമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമ്പത്തിക അവലോകന സമിതിയുടെ യോഗം ചേർന്നു യോഗം ചേരുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടനയുടെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായ വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ ഉ
വികസിത വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സമാന്തരമായൊരു സമ്പദ് ഘടന അതിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ റെഗുലർ എക്കോണമിയോടൊപ്പം തന്നെ സമാന്തര സമ്പദ് ഘടനയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ സമാന്തര സമ്പദ് ഘടന എപ്പോഴാണോ റെഗുലർ എക്കോണമിയെ ഓവർകം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ രാജ്യത്തരക്ഷിതാവസ്ഥയും അത് പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കൂട്ടുകയും ചിലരെ തീരെ പാവങ്ങളായി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വരും അത് ഒഴിവാക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പൂർണ്ണമായും ഒരു സമ്പദ് ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും തുല്യ നീതി ലഭിക്കത്തക്ക ഒരു സമ്പദ് ഘടന വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു പാരലൽ എക്കോണമിയെ ശക്തമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കഴിഞ്ഞ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് കെ വൈ സി നോംസ് വളരെ കർശനമായി നടപ്പാക്കിയത് ആധാരം കാർഡിനെ നമ്മുടെ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പ്രധാനമായിട്ടും അത് ആധാറാണ് അതിനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചെങ്കിലേ പുതിയ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സാഹചര്യം വന്നു അർഹതയുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ആളുകളും കഴി കഴിയുന്നിടത്തോളം ആളുകൾ പാൻ എടുക്കണം അവരുടെ ചില മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ മുഴുവൻ പാൻ നിർബന്ധമാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന അവസരത്തിൽ അതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇടപെടൽ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ലക്ഷ്യം ഗവൺമെന്റിനുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ പാരലൽ എക്കോണമിയെ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമല്ല നികുതി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നികുതി വിധേയമായ പണം കൊടുക്കേണ്ട നികുതി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഇട്ട് അത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റും അത് സമ്പദ് ഘടനയിൽ കൂടുതൽ ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഡി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ബനാമി ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ബനാമികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡികൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും അത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പോകും പക്ഷെ എന്നാൽ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കയ്യിലെത്താം അതായത് ബനാമികൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി നിലനിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബനാമി ആക്ട് പാസ്സാക്കി ആ ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡയറക്ട് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ഏതൊരാളാണോ അർഹതയുള്ള ആള് ആർക്കാണോ സബ്സിഡി കിട്ടേണ്ടത് ആ ആളിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ട ആളിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ സുതാര്യമാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക പരി ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ ധാരാളം പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണി എണ്ണി പറയത്തക്ക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്പെൻഡിങ് വേണം ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് ധാരാളം വേണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന്റെ സ്പെൻഡിങ് വേണം ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം ഇത്ര എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ രാജ്യം പുരോഗതിയിലെത്തും നമ്മുടെയൊക്കെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൂടത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് ലളിതമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ പണം കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്കൊരു ഒരു സുരക്ഷിത കുറവെന്നല്ല അതിന് പറയേണ്ടത് മറിച്ച് അവർക്കൊരു ഭയം അവരുടെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നികുതിക്ക് വിധേയരാകുമോ കൂടുതൽ നമ്മൾ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സാറിന്റെ സംഭാഷണം സാറിന്റെ സംഭാഷണം നന്നായി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാറെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റിയോടെ സംസാരിക്കാൻ ടിവിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിച്ചോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ അതായത് സാറിന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ സാറിന്റെ ചോദ്യം റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്നലെ എടുത്ത തീരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കേൾക്കാമോ സാർ മറുപടി കേൾക്കാമോ ഹലോ അതായത്
സാറിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതിന് ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ മറുപടി കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും എല്ലാ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആ രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്തേജനം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ബാങ്കായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കുകളുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം റിസർവ് ബാങ്കിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്തിന്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല അത് ഇപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് റിസർവ് ബാങ്ക് വിഹിതം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഹിതത്തിന് പുറമെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം രൂപ കോടി രൂപ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബിമൽ ജലാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ബിമൽ ജലാൻ എന്ന് പറയുന്ന മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഈ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുകയും ആ കമ്മിറ്റിയുടെ വിശദമായ പടിസ്ഥാന പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ഇപ്പോ രാജ്യത്ത് ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിവിധ മേഖലകളിൽ ആവശ്യമായ ഉത്തേജന പാക്കറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്ക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഈ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ തൊണ്ണൂറായിരം കോടി രൂപ ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ധനസഹായമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇത് ലോണായിട്ടല്ല ഗവൺമെന്റിന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ വിഹിതമായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ലാഭ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന വിഹിതമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് ലോണല്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷെ തൊണ്ണൂറായിരം കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം കോടി രൂപ ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടിയപ്പോൾ തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള അഞ്ചു വർഷ കാലത്തിനിടയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നാഷണൽ ഹൈവേ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ചു ഇപ്പോൾ എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിന്റെയും നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ പ്രപ്പോസൽ ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പിൽ ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു ഒരു സെക്ടറിന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള ചില ഒരു സ്ലോ ഡൌൺ ഉണ്ടെന്ന് ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിന്റെ പുതിയ നാഷണൽ ഹൈവേ നിർമ്മാണം തൽക്കാലം ഗവൺമെന്റിന് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും അത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ധനക്കമ്മി കുറച്ചാൽ അത് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ്ങിന് കൂടുതൽ ആവശ്യമായ കൂടുതൽ പണം കിട്ടുകയും ജി ഡി പിയുടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാക്കി നമ്മുടെ മൊത്തം കടം എന്ന് പറയുന്നത് ധനക്കമ്മി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാക്കി ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നതിന് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സഹായകമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് റിസർവ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയെ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ മേഖലകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ സഹായം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയുള്ള ബാങ്ക് തന്നെയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ തീരുമാനം വളരെ സമയോചിതമായ ഒരു തീരുമാനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബാങ്കുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ റീക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാർ പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് തൊട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിച്ചോളൂ ോ ഭവന വായ്പ അതായത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിൽ ഭവന വായ്പ രംഗത്ത് എന്തെങ്
നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് അത് ബാങ്കുകളുടേത് കൂടാതെയാണ് പറയുന്നത് ബാങ്കുകൾക്ക് എഴുപതിനായിരം കോടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അത് കൂടാതെ തന്നെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് എന്ത് എൻ ബി എഫ് സീസ് എന്ന് പറയും അത് ഹൗസിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹയർ പർച്ചേസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് തുടങ്ങിയവയാണ് പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് നിലവിൽ ഇത്തരം കമ്പനികൾക്ക് ഹൗസിംഗ് രംഗത്ത് ഭവന നിർമ്മാണ രംഗത്ത് അവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും നിലവിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയും കൂടെ അഡീഷണലായി അനുവദിച്ച് അങ്ങനെ മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ആ രംഗത്ത് ഉള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള നമ്മുടെ വായ്പാ ലഭ്യത വളരെയധികം കൂടും ഇത് മാത്രമല്ല അതിന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന് ഒരു റീ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഫണ്ടായിട്ട് അവരുടെ മൂലധന ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആ ബാങ്കുകളെ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു നേട്ടം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഭവന വായ്പ രംഗത്താണ് വാഹന വായ്പയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട് മറ്റു നിരവധി വ്യവസായ രംഗത്ത് അവർ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭവന വായ്പ രംഗത്ത് വലിയ ഒരു മെച്ചം ഈ കാര്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്കിതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ധനമന്ത്രി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരമാണ് മുൻ ഗവൺമെന്റുകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഈ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ധന മുൻ ധനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന റീ റിപ്പോ നിരക്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മൂലധനത്തിന് അവർ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്കാണ് അപ്പൊ ആ പലിശ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ലോണിന്റെ റേറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോ ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബാങ്കുകളോട് കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് റീപ്പോ നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോൺ കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഭവന വായ്പ രംഗത്ത് വാഹന വായ്പ രംഗത്ത് എല്ലാ വായ്പകളും അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നമുക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ പലിശ അതുപോലെ വാഹന വായ്പ കിട്ടും ഈ രംഗത്തെല്ലാം പലിശയിൽ വലിയ കുറവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹലോ സാധാരണ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകളെ സമീപിച്ച് ബാങ്കുകളാണ് ഇതിന് ലോൺ തരുന്നത് ബാങ്കുകൾ ലോൺ തരുന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉദാരമാക്കും അതിനിപ്പോൾ ധനമന്ത്രി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിൽ ലോൺ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്താലും ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ ആധാരമോ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്യൂരിറ്റികൾ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചു തരാൻ വളരെ വൈകിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ധനമന്ത്രി തന്നെ കർശനമായ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ലോണിക്ക് അതായത് ലോൺ എടുത്ത ആളിന് ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാധ്യത തീർന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിലെല്ലാം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഈ നോൺ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിലെല്ലാം ഈ നിയമം ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഈ ശാസനം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പണം ലഭ്യത ഉറപ്പാകാൻ പോകുന്നു വാഹന വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭവന നിർമ്മാണ രംഗത്താണെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട് അവരുടെ സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു റേറ്റ് കുറയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സൂചനയാണ് നമുക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റീ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സംസാരിച്ചത് അതായത് നമ്മുടെ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ബാങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വാഭാവികമായി ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഹയർ ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നു അങ്ങനെ വന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ എൻ പി എ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായ ബാങ്കുകൾ ഒരു തകർച്ചയുടെ വക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് റീക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നാലേക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എഴുപതിനായിരം കോടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻ പി എ പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്റേണൽ മോണിറ്ററി കമ്മിറ്റി അതാത് ബാങ്കുകൾ ഇപ്പൊ രൂപീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു കാതലായ ഘടനാപരമായ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ബാങ്കിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അൻപത് കോടിക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ അമ്പത് കോടി വരെയുള്ള എല്ലാ കേസുകളും ഇപ്പൊ എൻ പി എയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിലടക്കം ഇപ്പോൾ ഇന്റേണൽ മോണിറ്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് ബാങ്കിൽ തീരുമാനം എടുക്കാം അത് തീരുമാനം എടുത്ത് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്ന് ഇപ്പോ ധനമന്ത്രി ഉറപ്പു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സാറേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വലിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാണ് സാറേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കല ലോക ലോകത്ത് നമ്മള് മഹാഭാരതം അതുപോലെയുള്ള വലിയ സാഹിത്യ കൃതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സാഹിത്യമായിട്ട് ഈ സാഹിത്യം കല എന്നിവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും അറിവ് സാറിന് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയാം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാര സാംസ്കാരികമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജീവിതമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ കല സാഹിത്യം ഈ മേഖലയിലും അതുപോലെ മറ്റ് സയൻസിന്റെ മേഖല ആണെങ്കിലും ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉന്നമന സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചായിരുന്നു സാർ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അജിത്ത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിപാടികൾ ഈ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ രണ്ടാം എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റും അത് കാര്യക്ഷമമായി ആ കാര്യത്തെ രംഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമാമി ഗംഗ പ്രോജക്ട് നമ്മുടെ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും ആരാധ്യമായി കണക്കാക്കുന്ന ഗംഗാ നദിയുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോജക്ട് അതുപോലെ യമുനാ നദിയുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോജക്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം മുഴുവന് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് പരിപാടികൾ കേരളത്തിലും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ഗംഭീരമായി കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് അതുപോലെ ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകം ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ശില്പിയായ ഒരു പട്ടേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടേലിന്റെ ഉരുക്ക മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചില മേഖലകളിലെ മാന്ദ്യ പാക്കേജുകൾ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മേഖലകൾക്കും മാന്ദ്യം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകൾക്കും തുടർന്ന് മേഖലകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാക്കേജുകൾ ഇനി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളുടെയും ഉത്തേജനത്തിന് എവിടെയൊക്കെയാണോ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ മുഴുവൻ ഉത്തേജനത്തിന് ആവശ്യമായ പരിപാടികൾ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അജിത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കിട്ടാക്കടത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എൻ പി എ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഈ എൻ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ അവരുടെ ഒരു ജീവിതം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ വരുന്നതാണ് അതിനെന
ലോൺ വിതരണം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ ശേഷിയുള്ളതാകുന്നു മാത്രമല്ല നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കുകളുടെ ലേനം അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബാങ്കിനെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല വേറെ ബാങ്കുകളുടെ ലേനം ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്കുകളുടെ ലേനം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള സേവനം ആ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ ബാങ്ക് ലേനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഫലത്തിൽ ധാരാളമായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ഈ എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപ ഇപ്പൊ കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉദാരമായ സമീപനം ലെൻഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളായി കരുതപ്പെടുന്ന പലതും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ റീക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പ്രോജക്ടിലൂടെ കിട്ടാക്കടമായി തീരുമാനം എനിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ എൻ പി എ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിശ്വനാഥൻ സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയെ സാറിന് പിന്നെ പിന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള മാരകമായ മാലിന്യത്തെ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിർത്തലാക്കാൻ ഈ ഫാക്ടറി തന്നെ അടച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭരണമുണ്ടോ ജനങ്ങളുണ്ടോ ഇത് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വേണ്ട പഠിക്കുന്നവർക്കില്ലാതെ പോകുന്നത് വളരെ ദുഃഖം തോന്നുക നമ്മുടെ നാട് നശിച്ചു ഇപ്പൊ ആംസ്റ്റോൺ ആണ്ട് വനത്തിക്കണ്ടില്ല തീ തുറന്നു പിടിച്ചത് അത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ എത്രയോ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി സമ്പത്തുകൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനൊക്കെ ശക്തമായ ഒരു നടപടി ഒരു നിയമവും സാറുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് മുൻകൈ എടുത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിനാണ് ആദ്യം പരിഹാരം കണ്ട് ജനങ്ങളെ ജീവിതം പോലും മാറ്റിവെച്ചു ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരു പരിഹാരം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടിട്ട് ഭരിക്കുക നന്നായിട്ട് ഭരിക്കുക ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം വളരെ പ്രസക്തമായി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ വളരെ ചർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാജ്യത്തോട് നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൻ കി ബാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ മൻ കി ബാത്തിൽ ഇന്ന് നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ അനിയന്ത്രിതമായി കൂടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എക്കോളജിയെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ മുഴുവൻ അത് നശിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം വളർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാവിധമായ ശക്തമായ നടപടികളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവും എന്ന് അത് ജൈവ ഞാൻ പൂർത്തിയായിക്കോട്ടെ വിശ്വനാഥൻ വിശ്വനാഥൻ ഞാൻ പൂർത്തിയായിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വാഹന വ്യവസായ രംഗത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഇപ്പോൾ പാക്കേജിൽ അത് ഉൾപ്പെട്ട് വന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് വന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് പുക അടക്കമുള്ള മലിനീകരണ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചില കർശനമായ വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് വാഹന വ്യവസായ ലോകത്ത് നിന്ന് വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വ്യവസായവും നമ്മുടെ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അത് വരുന്നത് വൻകിട പ്ലാസ്റ്റിക് ഫാക്ടറികളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രംഗത്തും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഭാരവം മൊത്തം എടുക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ അതൊരു വ്യവസായത്തിന്റെ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയ അതിന് ബദലായ
ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ശുചിത്വമുള്ള കക്കൂസ് കൊടുക്കും എന്ന് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നടപ്പാക്കിയില്ലേ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കും എത്തിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് നടപ്പായില്ലേ എല്ലാ ആളുകൾക്കും തീവ കഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെടുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സൗജന്യമായ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ ഗവൺമെന്റ് തീർച്ചയായും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം വിളിച്ചത് നന്ദി വിശ്വനാഥൻ സർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ മോദി ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ചു കോടി ഡോളറിന്റെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സാർ പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടന ലോകത്ത് ഒരു നമ്മളൊരു പ്രത്യേകത എടുക്കേണ്ടതും ഒരു കാര്യമായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിലാപമാണ് അതായത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ ചൈന ടു ഡിജിറ്റ് ഒരു പത്ത് പെർസെന്റ് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള സമ്പദ് ഘടനയായി വളരുന്നു ഭാരതം വളരെ പുറകിലാണ് നമ്മുടെ നയങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തമ്മിൽ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലോകത്ത് ആകമാനം ചൈനയുടെ പ്രത്യേകിച്ചെടുത്താൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ മുരടിപ്പും അവരുടെ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് പിന്നോട്ടടിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ലോകത്ത് മൊത്തം ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് എടുത്താൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ടു എന്ന് ടു പോയിന്റ് നയനിലേക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ മൊത്തം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എടുത്താൽ അത് ആവറേജ് സെവൻ പോയിന്റ് വണ് ഇപ്രാവശ്യം മോഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു മോഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ നടത്തിയത് അവരിപ്പോ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീയുമാണ് ആ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് മോഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര സംഘടന ഒരു സ്വതന്ത്രമായി റേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സംഘടന ആ സംഘടന ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തികമായ ചെറിയ ഈ സ്ലോഡൌണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ചു വെപ്പ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇന്ന് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ആയി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്ന് സെവൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ആയിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു റേറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് പോകുന്നത് കേന്ദ്ര റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അദ്ദേഹം സമ്പദ് ഘടനയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ആ ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വിലയിരുത്തലില് സെവൻ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടനയുടെ ഗ്രോത്ത് സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശേഷിയുള്ള ഒരു ഗവൺ ഒരു രാജ്യമാണ് ഭാരതം പക്ഷേ നമ്മുടെ ചില സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആ നിലയിലേക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു സൂചന നൽകിയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്റെ ശക്തിയുള്ള ഒരു അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു സമ്പദ് ഘടനയായി നമ്മുടെ രാജ്യം വളരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിലെ അഞ്ച് മുന്നര രാജ്യങ്ങളിൽ ലെവലിലേക്ക് ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് സമ്പദ് ഘടന നമ്മുടെ ശക്തിപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം അത്ര കണ്ട് ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ജീവിത നിലവാരം ഉയരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് സാധ്യമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് വെച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞോളൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം അബ്ദുൽ റഹീം സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ സാറേ ഞാൻ മറ്റേ ഒരു മുദ്ര ലോണിനെ കുറിച്ച് ഒരു സാറിനോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞോളൂ മുദ്ര ലോൺ അതായത് എനിക്കിപ്പോ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് ലോൺ കിട്ടുമെന്നും ഞാൻ എന്താണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് തുണി ആയിട്ട് തുണിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജോലി ഒരു
അപ്പോൾ ഒരു വയബിളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ തുണിക്കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ പ്രായപരിധി പറയാൻ എനിക്കിപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിയുന്നില്ല അത് എന്തായാലും ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഏത് ബാങ്കിലാണോ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് അവരൊരു സർവീസ് ഏറിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ബന്ധപ്പെടണം അതിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട രീതിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ധനമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളിന് ആ ലോണിൻ്റെ ജനുവിനെസ് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ അദ്ദേഹം ലോൺ എടുക്കുന്നത് ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാനാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവനത്തിന് ഉതകും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യാതൊരു ജാമ്യവും ഇല്ലാതെ മുതിരാ ലോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതിന് ജാമ്യം എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ഇല്ല ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് ബാങ്കിൻ്റെ ബോധ്യപ്പെട്ട് അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് കർശനമായി കൊടുക്കണമെന്ന് കർശനമായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കുകൾ തരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജില്ലയിൽ നമുക്ക് ജില്ലാ കളക്ടറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സമിതി അവിടെ ഉണ്ട് ലീഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സമീപിച്ച് അതിന് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാന് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ബാങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയാണോ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് ആ ബാങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലോണിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ ആവശ്യകത അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിന് ആവശ്യമായ അപേക്ഷ ഫോറം അവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് തരാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ രാജ്യത്തെ ഇത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും യുവതി യുവാക്കളെ തൊഴിലെടുത്ത് നമ്മുടെ സമ്പദ് ശക്തി സമ്പദ് ഘടന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ലോൺ സ്കീമാണ് ഈ മുദ്രാ ലോൺ അതിന് അർഹതയുള്ള ആളിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൊടുക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കൂടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ലോൺ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം സാമ്പത്തിക ഉത്തേജ പാക്കേജുകൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉത്തേജന പാക്കേജ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നത് ഹൌസിംഗ് സെക്ടർ ഭവന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കുകൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന മേഖല എല്ലാ ബാങ്കിന് ഏത് ലോൺ വേണേൽ കൊടുക്കാം ഓട്ടോമൊബൈൽസിന് കൊടുക്കാം വാഹനം വാങ്ങുന്നത് അതല്ല പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് കൊടുക്കാം എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ കൊടുക്കാം ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടറിൽ ഈ രാജ്യത്ത് മുതൽ മുടക്കി നിക്ഷേപം നടത്തി അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിത ഉപാധിയായതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഏത് മേഖലയിലും സമ്പദ്ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഏത് മേഖലയിലും ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകൾക്ക് നിയമപരമായി തടസ്സമില്ല ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകെ നോക്കാനുള്ളത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ലോണ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിപണന ഒരു കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വയബിലിറ്റി നോക്കേണ്ട ബാധ്യത മാത്രമേ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളൂ പലിശ നിരക്കും ഇപ്പോൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ റീപ്പോ റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഉത്തേജന പാക്കേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ബാങ്കുകൾക്ക് കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോൺ ഇന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിക്കും നിയമവിധേയമായ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിനും ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല അത് ബാങ്കുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സഹായിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉത്തേജന പാക്കറ്റ് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ അഞ്ചിന് വന്ന് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിന് ഒരു സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകിച്ച് അത് എഫ് ബി ഐ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് വിദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് ഇപ്പൊ നിയമ തടസ്സമില്ല അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഡയറക്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്
പുതിയ തീരുമാനം ഈ പാക്കേജിനകത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം ഇവിടെ തീരാണ് സാർ വളരെയധികം നന്ദി ഇത്രയും സമയം ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചതിന് സാമൂഹ്യപാഠത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം